Sono i giorni in cui anche chi durante l'anno non ne trova il tempo o la voglia si reca al cimitero per un pensiero a chi non c'è più. In tanti di buon mattino comprano un mazzo di fiori o una pianta, piccolo omaggio sulla tomba dei propri cari. Per agevolare la serena circolazione veicolare e pedonale in occasione della festa di tutti i santi e della commemorazione dei defunti, le strade sono off limits alle auto in tutta la zona del cimitero di Lecce. Il comune ha adottato, come ogni anno, un piano traffico ad hoc fino al 4 novembre. Il cimitero resta aperto dalle 7 del mattino fino alle 18, ore durante le quali sarà sempre attivo il servizio navetta gratuito. In realtà le limitazioni maggiori partono proprio da, dalla giornata di oggi e quella di domani. Sì. Con divieti di transito è fermata praticamente in tutta, in tutta la zona interessata. Si tratta di un provvedimento che è già stato eh, utilizzato e valutato lo scorso anno. E, consiglio in particolar modo per chi arriva nel, nella zona con il mezzo privato di raggiungere direttamente uno dei due parcheggi di scambio che sono proprio nelle immediate vicinanze, quindi parliamo dell'ex Carlo Pranzo e del Foro Boario, evitando così poi di essere poi deviati su altre strade e quindi con il rischio di allontanarsi dalla zona del cimitero comunale. Certo. Da, da questi piazzali sarà possibile comunque utilizzare i bus navetta che sono attivi e gratuiti dalle ore 7 alle ore 18 di queste due giornate di oggi e di domani per raggiungere con uh, tranquillità e comodità l'ingresso uh, del, uh, del cimitero. Certo. Per chi invece ha a disposizione un, servizio, un, un mezzo a servizio comunque di portatori di handicap, di raggiungerlo direttamente da Viale Taranto, quindi con l'accesso su Via di Valesio. Dunque il consiglio per tutti è di lasciare l'auto nei parcheggi di scambio, l'area dell'ex Carlo Pranzo e il foro Boario. Da lì si può salire a bordo dei bus che portano fino all'ingresso del Camposanto.